ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഓണസദ്യക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത കുമ്പളങ്ങ പച്ചടി നാടൻ രുചിക്കൂട്ടിൽ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ പച്ചടി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പാന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര കിലോ കുമ്പളങ്ങ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകിയെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുമ്പളങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുമ്പളങ്ങ വേവാൻ വേണ്ട വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുമ്പളങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കുമ്പളങ്ങ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചെരവിയതും ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകവും ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളിയും നാല് പച്ചമുളകും ഒരു പകുതി സവാള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ എല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളും കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ തൈരാണ് ഇവിടുത്തെ തൈര് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് നാട്ടിലെ തൈരാണെങ്കിൽ നല്ല പുളിയുള്ള തൈരായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നാട്ടിലെ തൈരിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കുമ്പളങ്ങ പച്ചടിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാട്ടിലെ തൈരാണെങ്കിൽ വെള്ളം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായി കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം തൈര് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ തേങ്ങ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ പച്ചടി ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ വേറൊരു ചെറിയ പാന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്നോ നാലോ വറ്റൽ മുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ചധികം കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഈ ഒരു കുമ്പളങ്ങ പച്ചടിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാടൻ രുചിക്കൂട്ടിലുള്ള കുമ്പളങ്ങ പച്ചടി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോകളും റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നിങ്ങൾക്കതാത് സമയത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും കാ